আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে শুরুতম ক্লাসে তোমাদেরকে জানাই স্বাগত আজকের বিষয় হচ্ছে ভিন্ন সংখ্যা পদ্ধতির যুগ ভিন্ন সংখ্যা পদ্ধতি বলতে আমরা বোর্ডে লিখছি দেখো 17 অক্টাল এবং এখানে আছে 16 সুতরাং এখানে আছে অক্টাল আর এখানে আছে 16 আমরা 15 তম ক্লাসে দেখাইছিলাম सेम মান ধরো এখানে আমরা 16 এখানেও 16 একই দাঁতের পদ্ধতি একই পদ্ধতি ছিল দুইটি তে যোগ করা বা বিয়োগ করার ক্ষেত্রে এখন আমরা ভিন্ন সংখ্যা পদ্ধতির যোগ বলতে এটাই বুঝাইছি এখানে 8 এবং এখানে ধরো 16 এই দুইটি ভিন্ন যা আমরা কিভাবে যোগ করব ওই পদ্ধতিটা আমরা এখন আলোচনা করব প্রিয় শিক্ষার্থীরা ধরো 17 আমরা ওই ভিন্ন দুটি জাতকে একই জাতে পরিণত করলে আমরা এই সমাধান বের করতে পারবো আমরা প্রথমে অক্টাল থেকে যদি ডেসিমেলে বের করি তাহলে ওই 19 টাকে আমরা ডেসিমেলে বের করলে আমরা উভয়টাকে যোগ করতে পারবো এই হচ্ছে এক পদ্ধতি নতুবা এই অক্টাল থেকে বাইনারি এই হেজালসিমেল থেকে বাইনারি দুইটা যখন ফলাফল বাইনারিতে রূপান্তর করব তখন আমরা এই দুইটা বাইনারি যোগ করলে তাও হবে আমরা ধরো এখানে 17 ওটাকে প্রথমে বাইনারিতে রূপান্তর করব ধরো আমি এই অপশনটা বাছাই করলাম সুতরাং 17 ওইটার বাইনারি করার জন্য আমরা 4 to 1 আমরা বলছিলাম আগের কোডের কথা তোমরা যদি এই ক্লাসটা না করে থাকো তাহলে আমার এই যে উপরে আই লেখা দেখবে আই লেখা বাটনে ক্লিক করলেই উপরে আই লিখে আসছে দেখো আই লিখা বাটনে ক্লিক করলে ওই ক্লাসে তোমাদের নিয়ে যাবে সুতরাং ওই ক্লাস দেখে তারপর এখানে আসলে ভালো হয় অক্টাল থেকে কিভাবে বাইনারি তে রূপান্তর করতে হয় এই 4 to 1 হচ্ছে আমাদের কোড অক্টাল থেকে বের করার জন্য সুতরাং 7 is equal 4 to 6 আর কে 7 আমরা যে তিনটি সংখ্যা যোগ করলে 7 হবে ওই তিনটি সংখ্যার নিচে আমরা 1 দিয়ে দেব সুতরাং আমরা 7 is equal পাইলাম 1 1 1 আমরা একটু দ্রুত চলে যাচ্ছি কারণ এগুলো আগে ক্লাস ছিল এরপরে 1 1 বের করব তো এই 1 এর নিচে 1 আর বাকি দুইটার নিচে আমরা 0 দিয়ে দিলাম সুতরাং 0 1 1 এই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত 17 is equal যেটা আমরা পাইলাম আমরা সরি এখানে 0 0 1 এই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত যেটা আমরা পাইলাম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা 17 is equal আমরা কত পাইলাম বল 0 0 1 1 1 1 এখন আমাদের 19 হেক্সাডেসিমেল কেও আমরা বাইনারি তে রূপান্তর করব সুতরাং আমরা 19 হেক্সাডেসিমেল থেকে বাইনারি তে যদি রূপান্তর করি সুতরাং আমাদের দেখো আর এখানে কিন্তু আচ্ছা ওখানে দেই 19 হেক্সাডেসিমেল থেকে বাইনারি তে রূপান্তর করতে হলে আমাদের 8421 করতে হবে যদি এটাও না বুঝো তাহলে আমার এই যে উপরে লেখা আই বাটন যেটা স্ক্রিনে উপরে আই বাটন লেখা দেখলেই তুমি ওখানে ক্লিক করলে ওই ক্লাসে তোমাদেরকে নিয়ে যাবে সুতরাং আমরা বলছিলাম 8421 এর কথা আর প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা 8421 দিয়ে হেক্সাডেসিমেল থেকে বাইনারি বের করতে পারবো সুতরাং 19 ইজ ইকুয়াল দেখো 9 8 আর এখন 9 আর বাকি দুইটার নিচে আমরা 0 দিয়ে দিলাম সুতরাং 9 ইজ ইকুয়াল 1001 আর 1 ইজ ইকুয়াল কত 1 এর নিচে 1 আর বাকি তিনটা নিচে 0 সুতরাং 0001 এটাই হচ্ছে আমাদের 19 ইজ ইকুয়াল আমরা পাইলাম এগুলা আগের ক্লাস ছিল প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এখন এই 19 টাকে এখানে লিখলাম ছোট বড় সমস্যা নেই উপরের সংখ্যা ছোট বড় যুগের ক্ষেত্রে দেওয়ার সমস্যা নেই সুতরাং আমরা ওইখান থেকে লিখলে ভালো হয় সুতরাং দেখো 1 0 0 1 এরপর কি আছে 1 0 0 0 এটা হচ্ছে আমাদের বসানোর 17 ইজ ইকুয়াল আমরা পাইলাম মত আর 19 ইজ ইকুয়াল পাইলাম মত প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা যে সংখ্যাগুলোর উপরে কিছু নাই ওখানে তো খালি রাখলেও হবে না রাখলেও এখানে উপরে তোমরা ইচ্ছে করে জিরো দিতে পারো আচ্ছা আমরা দিলাম না অসুবিধা নেই সুতরাং এখন আমরা যোগ করি এখন তোমরা কি বাইনারি যোগ পারো আমি বলছিলাম না যে বাইনারি যোগ যে কোন সংখ্যা পদ্ধতির যুগটা বেশি ইম্পর্টেন্ট এর মধ্যে বাইনারি যুগটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট বাইনারি যুগ যদি না পারো তাহলে উপরে আই বাটনে ক্লিক করো তোমাদের স্ক্রিনে মোবাইলে অথবা ল্যাপটপে আই বাটন লেখা দেখলে ওখানে ক্লিক করো দেখো যে যুগের নিয়মটাও একটা ভিডিও আছে ওটা দেখে আসতে পারো অথবা আমার প্লেলিস্টে কিন্তু যুগের নিয়মটা আছে সেখানে দেখতে পারো সুতরাং দেখো এক আর এক যোগ করলে কত হয় দুই বাইনারি যোগ করলে আমরা বলছিলাম যে বাইনারি বেসের সমান হলে কত হয় এক আর এক যদি দুই হয় তাহলে বাইনারির বেস কত দুই আমরা এখন 
যদিও অক্টালার হেডালিসমে বিয়োগ করছি কিন্তু এখন বাইনারিতে চলে আসছে বাইনারিতেই করতে হবে সুতরাং এক আর এক যোগ করলে দুই 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 বেসের সমান হয়ে যায় সুতরাং এই দুইটা মিলে যে দুই হইছে দুই আর বেসের সমান হওয়ার কারণে বেসটা আমরা লিখলাম দুই থেকে দুই চলে গেলে কত হয় জিরো আমরা একবার যে আনছিলাম ওইটা এখন এর উপরে লিখতে হবে সুতরাং দেখো এক আর এক দুই আর দুই আর শূন্য আবারও দুই সুতরাং আবার কিন্তু বেজের সমান হয়ে গেছে এক আর এক দুই সুতরাং এই তিনটা মিলিয়ে হয়েছে দুই আর বেজের সমান হয়েছে সুতরাং বেজটা নিচে দেখলাম দুই থেকে দুই চলে গেলে জিরো আবারও জিরো দিলাম একবার যে বিয়োগ দিচ্ছি বেজ ওইটা আবার লিখলাম ওখানে সুতরাং দেখো এক আর এক দুই দুই আর শূন্য আবার দুই সুতরাং এই তিনটা মিলে আমরা পাইলাম দুই আর সমান হওয়ার কারণে বেসটা বিয়োগ হবে দুই থেকে দুই চলে গেলে জিরো সুতরাং আমরা দিলাম জিরো এই যে বেস নিলাম ওইখানে এক দিতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা দেখো এখানে এক এক দুই আর এক তিন তিন তো দুই থেকে বড় হয়ে গেছে আগেরটা তো সমান ছিল তবুও বিয়োগ করা লাগছে এখন বড় হয়ে গেছে আবারও বিয়োগ করতে হবে এই তিনটা মিলে আমরা পাইলাম তিন এই তিনটা মিলে আমরা বাইনারি বেসটা বিয়োগ করবো সুতরাং এই বেস তিন থেকে দুই চলে গেলে হয় ওয়ান একবার যে আমরা দুই বিয়োগ দিচ্ছি এখন ওইটার উপরে দিতে হবে দেখো এক আর শূন্য যোগ করলে কিন্তু এক হয় অনেকে এক আর শূন্য মনে করবা যে দোষ দোষ নয় এক আর শূন্য যোগ করলে এক হয় আবার ওই একের সাথে এক মুখ্যতা জিরো তো আর বেলু নেই সুতরাং এক আর এক যোগ করলে কত হয় দুই দুই কিন্তু বাইনারি বেজ এর সমান হয়ে গেছে সুতরাং এই তিনটা মিলে আমরা পাইলাম দুই আর বেজ সব সমান হওয়ার কারণে দুই থেকে দুই চলে গেলে জিরো এই জিরো দিলাম দেখো এই বিয়োগ করার কারণে আবারও ওয়ান দিতে হবে সুতরাং প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা কি করব এখানে ওয়ান সবগুলা যোগ করলেই কিন্তু ওয়ান হয় এখন এই ওয়ানটা কি দুই এর চেয়ে বড় অথবা সমান না সুতরাং যদি সমান অথবা বড় না হয় তাহলে ওই এক ঠিক বসে যাবে এরপরে দেখো আমরা বিয়োগ করলাম না বিদায় এখানে আর ওয়ান আনছি না বিয়োগ করলে হয়তো আনতাম সুতরাং এর উপরে দেখো আর কিছু নাই আমরা ইচ্ছা করলে জিরো দিতে পারি এমনিতে তো দিয়ে তো লাভ নেই সুতরাং জিরো এরপরে নিচে নাই উপরে নাই জিরো এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা ভিন্নভাবে ওটা করতে পারি অত্যন্ত স্বল্প দুইতে ম্যাজিকের সাহায্যে সুতরাং ধরো এখানে সেভেন্টিন অক্টাল জায়গায় থাকলো আর এইটাকে আমরা এই উনিশটাকে আমরা সিক্সটিন থেকে আমরা অক্টালে যদি নিয়ে আসতে পারি তাহলে তো ওইটা আর ওইটা সমান হয়ে যাবে সুতরাং আমরা প্রসেসিং শুরু করতেছি উনিশ থেকে কিভাবে অক্টালে নিয়ে আসা যায় এখন আমরা উনিশ থেকে অক্টালে নিয়ে আসার সিস্টেমটা দেখাবো সুতরাং সেখানে সিমেন্ট থেকে অক্টালে বের করার জন্য আমাদের কোন পদ্ধতি শিখে এসে মনে আসে আর তোমরা আমার প্লেলিস্ট থেকে তোমরা ভিডিও দেখে আসতে পারো অথবা আই বাটন ক্লিক করে দেখতে পারবে তোমরা সুতরাং বের করতে হলে অক্টালে আমাদের প্রথমে গড় ঠিক করতে হবে আমি বলছিলাম উনিশ সুতরাং আমাদের মূল কুর ছিল এইট ফোর টু ওয়ান নাইন প্রথমে আমরা নয় কে বের করবো আট আর এখে নয় আর বাকি দুইটা নিশ্চয় জিরো দিয়ে দিলাম সুতরাং নয় ইজ ইকুয়াল বের হলো ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান আর ওয়ান ইজ ইকুয়াল ওয়ান বাকি সবগুলো নিশ্চয় আমরা জিরো দিয়ে দিলাম সুতরাং জিরো 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 ওয়ান এই হচ্ছে তার সারি বের হলো যেটা সব বিট গুলা জিরো 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 ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান এই হচ্ছে হেক্সাডে সিমেল থেকে তার চারটি বিট করে বের হওয়া পরে আমরা এখন অক্টাল বের করব তখন অক্টাল বের করার জন্য আমরা বলছিলাম যে ডান থেকে বাম দিকে তিন বিট করে নিতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমার প্লেলিস্ট থেকে সব ভিডিও না দেখলে কিন্তু এখন পেস দেখে যাবে সুতরাং দেখা যাবে তিনটা বিট করে আমরা গ্রুপ ওয়াইজ করলাম এখানে আরো একটি দিতে হবে এখন আমাদের ফোর টু ওয়ানের নিচে এগুলো বসাতে হবে জিরো জিরো ওয়ান যেটা নিচে ওয়ান আছে সেটা রাইট হবে এখানে ওয়ান ওয়ান যেটা নিচে ওয়ান আছে সেটা রাইট হবে দুই আর একে তিন আর এই তিনটা যদি বসাই তাহলে কোনটাই তো নাই সুতরাং জিরো হয়ে যাবে এখানে আমরা কত পাইলাম জিরো থ্রি ওয়ান সুতরাং আমরা এখান থেকে আমরা কি পাইলাম আমরা পাইলাম জিরো থ্রি ওয়ান ওক্টা প্রিয় শিক্ষার্থীরা দেখো আমরা হেক্সাডেসিমে থেকে কিন্তু ওক্টালে বের করে ফেলছি 
সুতরাং আমরা এই উনিশটাকে আর রাখব না বিদায় দিয়ে দেবে সুতরাং জিরো থ্রি ওয়ান এটাই হচ্ছে ওক্তাল বামের জিরো না দিলেও হবে দেখো এখন এটাও ওক্তাল এটাও ওক্তাল সুতরাং আমরা ওক্তালের যুদ্ধ আমরা পারি দেখো সেভেন্টিন এখানে জিরো উপরে বড়টা লিখলে আরো ভালো হবে সুতরাং আমরা ওক্তালের যুদ্ধ করতেছি জিরো থ্রি ওয়ান সেভেন্টিন সাত আর একের কত আট সুতরাং আমরা যুগের সময় আমরা বলছিলাম যে সাত আর একে আট যদি এটা বেজের সমান হয় তাহলে কিন্তু এই আট থেকে ওই আটটা বিয়োগ দিতে হবে সুতরাং সাত আর একে যুগ করলে হয় আট আটের সমান হওয়ার কারণে বেজের সমান হয়ে গেছে আট থেকে আট চলে গেলে জিরো একবার যে আট নিয়ে আসছো বিয়োগ করার কথা বলে সুতরাং ওই একটা এখানে দেখে দিতে হবে তিন আর একের চার চার আর কি কত পাঁচ এখন কিন্তু আটের চেয়ে পাঁচ বড় নয় সুতরাং পাঁচ এখানে বসে যাবে আমরা এখন তো আর বিয়োগ করিনি সুতরাং এখন আর ওয়ান আনা লাগবে না সুতরাং জিরো আর তো কিছু নাই সুতরাং জিরো জিরো ফাইভ জিরো এইটাই হচ্ছে আমাদের আজকের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল জিরো ফাইভ জিরো এটা কিন্তু এটা আমরা কোন প্রক্রিয়া যুগ করেছি শেষ পর্যন্ত ওক্তাল সুতরাং ওক্তালের সাইন দিতে হবে ওখানে এটা হচ্ছে আমরা তৃতীয় কোনো পদ্ধতি মেজিকের সাথে দেখিয়ে দাম তোরা আমাদের এখানে দিয়ে দিল যে সেভেন আমরা শর্টকাট একটা অঙ্ক দিয়ে দিই এটা হচ্ছে আমাদের সেভেন ওক্টাল এখান থেকে সিক্সটিন সেভেন হেজার সিভিল ধরো আমাদের এখানে দিয়ে দিল আমাদের বিয়োগ করার কথা বললো সিক্স ওক্টাল দেখো ষোলো থেকে আমাদের বিয়োগ করতে হবে এইট নামক বৃত্তি সাত থেকে ছয় বিয়োগ করতে হবে কিন্তু ওটার জাত হচ্ছে হেক্সাডেসিমেল আর এইটার জাত হচ্ছে ওক্টাল সুতরাং একই জাত না মিল হওয়ার কারণে সেভেন থেকে সিক্স ডাইরেক্ট বিয়োগ দেওয়া যাবে না আমাদের জাত না মিলার কারণে আমরা কিন্তু এখন বিপদে পড়ে গেছি তো বিপদ নয় আমরা জানলে তো পারবো টেকনিকটা সুতরাং আমরা এই জাত থেকে আমরা এই জাতে বের করব আবার ওই জাত থেকে আমরা এই জাতে বের করব সুতরাং দুইটা সমান জাত হয়ে যাবে জাত হওয়ার পরে আমরা বিয়োগ করতে পারবো প্রিয় শিক্ষার্থীরা তো আমি আগেই বলছিলাম যে তোমরা হেক্সাডে সিমের থেকে বাইনারি বের করার নিয়মটা জেনে তারপরে ওই ক্লাস করলে ভালো হয় সুতরাং যারা যারা শুধু বিজ্ঞ দেখে মনে করো পেরে গেছো আমি অবশ্যই কনফার্ম তোমরা পারবে না আর যারা খাতা কলম নিয়ে প্র্যাকটিস করো বারবার দেখো আমার ওই ইউটিউব পে ভিডিও গুলো বারবার দেখো ইন্টারনেট ইন্টারনেট কিছু খরচ হলেও তো প্রবলেম নেই এগুলা কোচিং করলেও তো অনেক টাকা দিতে হয় সুতরাং ইউটিউব থেকে শিখতে পারছো সেটাই তো বড় কথা সুতরাং দেখো আমরা সেভেন থেকে আমরা কত পাইলাম দেখি হেক্সাডেসিমেল থেকে আমরা বাইনারি বের করি হেক্সাডেসিমেল থেকে বাইনারি বের করার জন্য আমি কি বলছিলাম এইট ফোর টু ওয়ান সুতরাং সেভেন চার দুই ছয় আর একের সাত যে তিনটা যুগ করলে আমাদের সেভেন হয় এই তিনটি সংখ্যা আমরা বসাইলাম বামের জিরো এটার মান তো নেই সুতরাং আমরা সেভেন এজ ইকুয়াল পাইলাম জিরো ওয়ান 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 এটা হচ্ছে সেভেন এর বাইনারি এখন আমরা সিক্স এর এটা হচ্ছে সেভেন এর বাইনারি এখন সিক্স অক্টালের আমরা বাইনারি সিক্স অক্টালের বাইনারি বের করতে হলে ধরো আমাদের বাইনারি বের করতে হলে আমি আগের ক্লাসেও বলছিলাম ফোর টু ওয়ান সুতরাং চার দুই ছয় আর যেটা নিচে যেটা মান লাগবে না সেটা নিচে আমরা যেটা দিয়ে দেব সুতরাং আমাদের কত হলো সুতরাং আমরা বিয়োগ দিতে হলে আমাদের 
মনে রাখতে হবে আমরা কিন্তু আগে ছিলাম হেক্সাডেসিমেল আগে ছিলাম ওক্টাল এখন দুই বাই হয়ে গেছি একই ফ্যামিলির সদস্য হয়ে গেছি আমরা বাইনারি হয়ে গেছি সুতরাং আমরা বাইনারি বিয়োগ করতেছি এখন এখন আমরা বাইনারি বিয়োগ করতেছি সুতরাং এখানে বেস হচ্ছে টু আমাদের বিয়োগের সিস্টেমে সুতরাং এক থেকে এক চলে যায় কারণ আমার কাছে এক টাকা যদি তাকে এক টাকা আমরা দিয়ে দিতে পারি সুতরাং এক থেকে এক চলে গেলে হবে জিরো এক থেকে এক চলে গেলে হবে জিরো খুবই সুন্দর তো এখানে আমাদের কোনো কঠিন নাই এক থেকে জিরো চলে যায় বলতে এক থেকে আমি কাউকে কিছু দেয়া লাগলো না জিরো মানে কিছুই দিলাম না সুতরাং একই থাকবে আবার এখানে থাকলো কত জিরো এই জিরো সুতরাং আমাদের আনসার হচ্ছে জিরো ওয়ান জিরো জিরো এইটাই হচ্ছে আমাদের আনসার প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা চাইলে কিন্তু এইটা অন্য নিয়মে করতে পারি ধরো আমাদের যদি আমরা এইভাবে প্ল্যান নেই যে তোমাদের যদি ফলাফলটা বাইনারিতে এই দুটি সংখ্যা বিয়োগ করো বাইনারি পদ্ধতিতে তাহলে আগেরটাই করতেই হবে আর যদি বলে না তাহলে তোমরা আগের মতো করতে পারবে অথবা এই দুইটি সংখ্যাকে আমরা ডেসিমিল বের করতে পারি এটা থেকে আমরা ডেসিমিল বের করতে পারি ख्या मानिल আমরা কিন্তু এখন ভিন্ন পদ্ধতিতে বিয়োগ করতেছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা এটা হচ্ছে আমাদের মূল বিয়োগ আমরা ভিন্ন পদ্ধতিতে এখন বিয়োগে আসতেছি ডেসিমেল সুতরাং যে কোনো সংখ্যা থেকে ডেসিমেল নিতে হলে গুণ প্রক্রিয়া আমরা অক্টাল থেকে নিতেছি সুতরাং সিক্স গুণ এইট আমরা পাওয়ার দিয়ে দিব জিরো ওয়ান এভাবে আমরা এখন জিরো দিয়ে দেবো সিক্স গুণ এইটের পাওয়ার জিরো আছে সুতরাং যে কোনো সংখ্যার উপরে জিরো থাকলো ওয়ান ছয় এক ছয় সুতরাং প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফলটা আমরা পেয়ে গেলাম সিক্স একটু বড় অঙ্ক দিলে এখানে মানটা ভিন্ন আসতো ছোট দেওয়ার কারণে একই মান চলে আসছে একটু বড় দিলে কিন্তু এখানে ধরো তেরো এখানে একু বিলেন অন্য কিছু বের হতো সুতরাং আমরা এখন সেভেন থেকে আমরা সিক্স বিয়োগ দিতে পারি কোন পদ্ধতিতে ডেসিমেল আর ডেসিমেল বলতে আমরা ওয়ান টুতে যেভাবে বিয়োগ যোগ করেছি এইভাবে समाधान करते क्या समान सब लाइन दाड़ा जिरो 
এইগুলা পাওয়ার পরে আমাদের এখন চেক করতে হবে কত বের হইল ফোর টু ওয়ান এই কুড়ের সাহায্যে সুতরাং এটা কোনো কুড নয় একটা পদ্ধতি সুতরাং এই তিনটি নিচে আমরা ওই তিনটি বসালাম ছাত দুই ছয় আর একটা সাত সুতরাং এখানে সাত হলো এখানে হলো সেভেন আবার এই তিনটি নিচে বসাই যদি তাহলে তো কিছুই পাইলাম না তাহলে জিরো তাহলে আমরা কত পাইলাম জিরো সেভেন প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা অত্যন্ত সহজেই সেটা করতে পারলে যে দেখো এগারো শ্রেণী থেকে আমরা ওটালে বের করতে পারছি এখন কিন্তু আমরা চাইলে ওইটা মুছে জিরো সেভেন দিতে পারি ওখানে এটাও অক্টাল হয়ে গেল এইটাও অক্টাল হয়ে গেল দেখো আগে ছিল কিন্তু সেভেন সিক্সটিন কিন্তু ওইটা এখন কনভার্ট হয়ে আটে চলে আসছে এখন সেম বেস সুতরাং এটা তো সবচেয়ে মেজিকের পদ্ধতি সুতরাং জিরো সেভেন থেকে আমরা যদি আট আমরা বিয়োগ দিই দেখো সিক্স বিয়োগ দিই এটা তো এই ভিত্তি সাত থেকে ছয় তো চলে যায় কারণ সাত উপরের সঙ্গে আর বড় আছে সুতরাং সাত থেকে চলে গেলে ছয় চলে গেলে এক কোনো কিছু তো বিয়োগ দেওয়া লাগলো না আমার এখানে ওয়ান বসাতে হবে না বা আমি তো জিরো আসছি জিরো সুতরাং আজকে আর আনসার হচ্ছে জিরো ওয়ান সেহেতু আমরা ওখানে বিয়োগ করেছি সুতরাং এইট দিতে হবে এই হচ্ছে আমাদের পদ্ধতি ধরো আমাদের এখানে দিয়ে দিল এ এফ এ এইটার সাথে আমাদের বিয়োগ করতে হবে সেভেন সিক্স না সেভেন সিক্স সিক্স এইটা এটা আমাদের বিভিন্ন সংখ্যা পদ্ধতির ধরো আমরা যুগ যুগের সময় যেটা করেছিলাম ওই পদ্ধতিতে এটা যুগ করবে আবার বিয়োগটা দেখায় এখন ধরো আমাদের এখানে দিয়ে দিল বাবা বাবা থেকে আমাদের বিয়োগ করতে হবে ধরো সুতরাং আমরা ভিন্ন সংখ্যা পদ্ধতির যুগের স্টাইলে এটা করলাম ভিন্ন সংখ্যা পদ্ধতির বিয়োগের স্টাইলে এই দুইটি ফলাফল তোমরা পারলে কমেন্টসে জানিয়ে দিও আর না পারলে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করে যোগাযোগ করে তোমরা ফলাফল পেতে পারো কমেন্টেও তোমরা বুঝিয়ে দেওয়ার কথা বলতে পারো